亚拉罐，每个人都爱吃。但你们了解亚拉罐吗？对于这个看似长得有鼻有眼的神秘生物，都有哪些特别之处？究竟是什么味道？本期视频大揭秘。Hello， 大家好，我是老郭。不是有很多的小伙伴要看亚拉罐吗？今天给你们安排一下啊。亚拉罐就是刺鹅幼虫，我们俗称羊拉子所结的那个尖儿。呃，市场上比较常见的是黄刺鹅的尖儿，在东北啊，算是一道特色美食。我小时候这玩意儿泛滥成灾，但现在不同了。在上口店，这一个五毛钱吃的就是茧里面还未化成蛹的幼虫。本期的泡吃一体呢，我将大量的采用微距镜头，给你们探秘羊拉罐的神秘部位和料理方法。我们先了解一下羊拉罐，在所有羊拉罐中，黄刺鹅幼虫所结的茧是昆虫中最硬的茧。别看这么一枚小小的茧壳，却可以承受十多斤的压力。那么，这么硬的茧壳是如何形成的呢？茧壳大致分为四层结构，放大观察，我们能看见最外层为一层纤维结构的丝网。如果把茧儿比喻成钢筋混凝土，这层丝网就相当于钢筋，起到支撑和增加韧性的作用。白色的部位为第二层，主要成分是草酸钙。草酸钙是由幼虫时期的马氏管所分泌出来的，经肛门排出，然后填充在丝网上。草酸钙是一种无机质晶体结构，相当于混凝土中的沙粒。起到加固的作用，大家可能会发现一个现象：为什么每个羊拉罐的白色部位都呈现不同的图案？本来整个茧都应该是白色的，但幼虫在筑茧的时候，身体会不停的转动，身上的两排刺毛就像刷子一样，在身体转动的时候，就会把刚填充好的草酸钙刮掉一些。由于幼虫身体的转动是不规则的，所以羊拉罐所呈现的图案也都不一样，每个都是孤品。呈褐色的部位是第三层，也是最后最坚硬的一层。是幼虫从嘴里面吐出来的一种棕色液体，这种液体干了以后就会像水泥一样，相当的坚硬。这就是一种生物的矿化过程。第四层为保护层，是幼虫突出很细很细的丝线编织而成，主要起到保稳和保护幼虫身体的作用。那么，羊拉罐是怎么制造出这么巧妙的茧壳呢？首先，它会用大鳄先咬掉一部分树皮，咬树皮的目的就是能够和茧能够更好的粘连，然后会拉出丝线，将身体缠绕兜住。能拉出这么细的丝，跟拉面的道理差不多，就像这十盒拉面手的拉面，很细，很有韧性。现在拼多多国产美食专场与拉面说刚好推出联合活动，放出了一 W 个拉面说试吃体验名额，也是品牌上新才有的限时活动。看看啊，这整整十盒都是我抢到的，我最喜欢的就是这蟹黄味蟹香扑鼻，据说都是选用二两以上的活蟹做的。是又香又弹又嫩，我之前也买过拉面说，他们家的豚骨叉烧拉面真的超爱，日式猪骨浓汤嘎嘎鲜，还有一片叉烧肉，番茄浓汤的酸甜绵密的浓郁汤底开胃过瘾，还有四颗软骨肉丸，肉酥椒麻拌面，一口吃出了麻酱的香，藤椒油的麻，小酥肉的脆，这层次感特别足，但这玩意不便宜，我也不中吃。赶上新品上市才出了个活动，现在限时试吃，一块能抢十盒，我也给粉丝争取到了一千个试吃名额。现在点击视频下方链接，或者评论区置顶蓝色链接就能抢了。添个收获地址的事儿，名额有限，反正试试也不花钱，心动的赶紧点击链接试试看吧。除此之外，从我这边的链接进去还有专属优惠价，还给大家准备了直减的优惠券啊。身体被丝线固定好以后，开始吐丝编织最外层的纤维层，然后肛门排出草酸钙进行填充。这时嘴里会吐出具有生物硬化性质的棕色液体进行加固，最后吐出细丝编织内层。这就是羊拉罐茧壳的形成机制。那么这么硬的茧壳，黄刺鹅是如何破茧而出的呢？其实它在做茧的时候会给自己留一个茧盖。来仔细看，在茧的一端会有一个圆形的部位，这个部位并没有白色的草酸钙。从里面看的话就明显了，茧盖与茧壳并不是一个整体，但幼虫会吐出一些丝胶来进行粘连。盖的厚度也仅为茧壳的一半厚，从外面是打不开的，但从里面很容易打开。等羊拉罐到化蛹破茧的时候，用力一顶，嘣，就钻出来了。我小时候经常用废弃的茧壳当哨吹。来，我们看一下幼虫。现在茧里的幼虫已经发生了一些变态。
刺毛已经退化，身体变短，体表的色素消失。而在做检之前，黄刺蛾的幼虫身体修长，身上有个棕色呈哑铃状的花斑，刺毛发达，具有毒性。我小时候逮马铃的时候，羊喇子经常掉我脖梗子里，被蛰以后非常的刺挠。它分为头、胸。腹三个部分，在胸部长有三对不足，每个足上都长有一个爪子，它没有腹足，但腹部有七对扁圆形的吸盘，吸力还是很强的，整个吸盘很薄很脆弱，所以运动的时候采用阔鱼的运动方式，一点一点的雇佣，在身体两侧长有两排圆形的部位，这是它的气门，尾部是它的小屁屁。在它头部像眼睛的部位，其实并不是它的眼睛，而是退化的刺毛。这个时期，刺毛很有远，不会扎手。这个像嘴一样的部位，也并不是嘴，而是前胸背板。那么它真正的头部在哪儿呢？因为太胖了，整个脑瓜都藏在胸部里面了。来，仔细看。这才是羊喇罐真正的头部，其特征与鳞刺目的幼虫基本相似。头部两侧分别长有六只单眼和一对触角，这个有豁口的部位是它的上唇，上唇的下方是一对大颚，大颚的下方是下颚、下唇和舌头愈合成的复合体，吐刺口开口于下唇。它的心脏透过皮肤就可以看得见。现在的幼虫还处于休眠期，等到了五月份以后，蜕掉最后一层皮，就开始化蛹成蛾了。它的内部结构相对简单，主要就是脂肪体和气管，中间黑色的部位是中肠。中肠两侧密布的都是气管，中肠并不埋汰是可以吃的啊。以上就是羊拉罐的基本特征。那么羊拉罐怎么吃才好吃呢？闻吃眼爆，无吃直接吃身。眼爆之前要提前处理一下，不管用啥吧，得把羊拉罐的壳都拍一下，排列。必须雨露均沾啊，有一个没拍到位，一会儿眼爆的时候，崩你可没商量。这样就可以了。起锅炒盐，要想味道更好的话，放点花椒、八角、香叶。等炒出香味的时候，倒入拍好的羊拉罐，然后不停地翻炒，炒到啪啪出声的时候，就快好了啊！最后把盐空净，你们闻一下，很浓郁的蛋白香气。来吧，开灶。先整个刺身啊！买的时候啊，他给带了一个扣壳器啊，这个往里面一压，哎，壳就碎了。然后用镊子一夹，看见没？镊子就起到作用了，哎，啊，不用担心它身上的毛会扎到嘴。这个时期的幼虫啊，毛已经很柔软了啊，也不会有什么毒性了，直接造。是，嗯，汁水很浓郁啊，咬一口是满口爆浆，很甜啊，甜生生的。有一股玉米味儿啊，还有股淡淡的奶香味儿。它蛋白质的细腻程度啊，跟那个蜂蛹是有一拼的啊，都非常的细腻。再尝一个，嗯，总体感觉呢就是淡雅啊，清甜清香。挺好吃的啊，没有啥任何的外味儿，尝个熟的啊，哎，嗯，焦香味十足啊，熟了以后呢，蛋白质的那个香味啊，就全逼出来了啊，越嚼越香，也是啊，甜度很高，啊，奶香味更足。你吃不惯生的话，可以吃熟的啊，熟的好吃。吃一个不贵，咱们整一把尝尝。来，一把啊！哎呦，香甜可口啊！我这个炒的有点老啊，但是老了它越嚼越香，这绝对是下酒神虫啊！我感觉已经超过了蜂蛹的味道，蜂蛹没有这个甜。这个羊拉罐非常适合盐包啊，你们可以试一试啊，嘎嘎好吃。好了，本期视频呢就到这儿啊，咱们下期见，拜拜。